مصطفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد شمرت مسلمين الكرام السلام عليكم ورحمه الله امر سوره يوسف 42 নম্বর আয়াত পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম এখন 43 নম্বর আয়াত থেকে আলোচনা শুরু হবে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াকালাল মালিকু ইন্নি আরা সাবা বাকারাতিন সিমানি ইয়াকুলুহুন্না সাবুন ইজাফু ওয়া সাবা সুমুলাতিন কুদরা ওয়া উখারা ইয়াবিসাত ইয়া আইয়াল মালাউ আফতুনি ফি রুয়ায়া ইন কুনতুম লিল রুয়ায় তাবুরুন তাজমা মিশরের বাদশা বললেন নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দিচ্ছি ষাটটা মোটা গাভি তাদেরকে খেয়ে ফেলল ষাটটা দুর্বল গাভি সবা সুমুলাতেন খুঁদরেন অখারায়া বেসাদ এবং ষাটটা তরু তাজা ফসলের শীষ এবং অপর ষাটটা শুকনো ইয়ে আইওয়াল মালাও হে আমার মন্ত্রী পরিষদ সভাসদ আফতুনি ফি রুয়া তোমরা আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাও এঙ্কুং তুম লি রুয়া তা আবরুন যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়ে থাকো বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে আমরা শুনেছি আমরা আলোচনা করেছি যে ইসুফ আল্লাহ সাল্লাম জেলেছিলেন তখন তার জেলখানার সাথীরা দুই সাথী স্বপ্ন দেখেছিল সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইসুফ আল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন তাতে তিনি একজন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে তিনি মুক্তি পাবেন তো তার কাছে ইসুবুল আসলাম বলেছিলেন যে তুমি তোমার মনিবের কাছে আমার কথাটা একটু স্মরণ করিও তো এই কথাটা আল্লাহ তালা পছন্দ করেননি যার ফলে ফালাবেসা ফিসেস নিয়ে বেদা আসেনি বেদা হলো তিন হইতে নয় তো অধিকাংশ তাফসির কারকদের মতে যে এই ঘটনার পরে মানে ওই আসামিটা মুক্তি হওয়ার পরে ইসুর আসলাম সাত বছর জেলে ছিলেন এখানে তার ত্রুটিটা কি যে তুমি তোমার মালিকের কাছে অর্থাৎ মিশরের রাজার কাছে তুমি বলো যে জেলখানে একটা লোক নিরপরাধ সে জেল খাচ্ছে এটা তুমি তাকে স্মরণ করাই দিও তো এটা আল্লাহ পছন্দ করেন নেই যে তোমার রব আমি আল্লাহ তুমি আমাকে না বলে তোমার মালিক তাকে তুমি কেন স্মরণ করলে এই জন্য আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়েছেন ফলে ইসুল আসলাম সাত বছর জেল খেটেছেন সবই আল্লাহর ইচ্ছা সবই আল্লাহর কুদরত এবং এর মধ্যে রয়েছে আমার জন্য শিক্ষা যে আল্লাহর উপরে কিভাবে তা অকল করতে হবে আল্লাহর উপরে কিভাবে তা অকল করতে হবে কিভাবে সারেন্ডার করতে হবে ইসলাম অর্থ সারেন্ডার আত্মসমর্পণ এগুলি শিক্ষা রয়েছে এর মধ্যে যে এতটুকু কথায় তার কি অপরাধ ছিল কিন্তু পয়গাম্বার হিসাবে এটা কমপ্লিট সারেন্ডার থেকে একটু মানে মনে হয় যেন একটু বিচ্যুতি জাকার ইসলামের কি অপরাধ ছিল ইহুদিরা তাকে ঘিরলো একটা বাগানের মধ্যে সে আটকা পড়লো সেই বাগানে একটা গাছ বলল যে আমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছি তুমি আমার মধ্যে ঢোকো জাকের ইসলাম গাছের মধ্যে ঢুকলেন এটা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় ব্যাপার হলো ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন কিন্তু জিব্রাইল মেকাইল তারপরে হাওয়ার ফেরেস তারা সবাই আসছিল কিন্তু ইব্রাহিম আসলাম সবাইকে বিদায় দিয়েছে যে আপনাদের কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নাই তিনি এই হলো জাতির পিটা জাতির পিটা ইসলাম বা আত্মসমর্পণ যে প্রতীক সিম্বল ইব্রাহিম আসলাম মিললে তা আমি কবি ইব্রাহিম এই জাতির পিটার আত্মসমর্পণ দেখেন আর জাকের আসলাম একজন পয়গাম্বার তাতে কোনো সন্দেহ নাই যে তিনি একজন পয়গাম্বার সম্মানিত ব্যক্তি কিন্তু এতটুকু জিনিস আল্লাহ তালা তার থেকে পছন্দ করে না তুমি গাছের আশ্রয় নিয়েছ তো গাছ তোমাকে বাসা কই গাছ কই তাকে জাকারিকে বাসাতে পারলো কাজ এইগুলোর থেকে আমাদের শিখতে হবে আজকে দুনিয়ার মুসলমানরা আমরা সম্পূর্ণভাবে এই বাস্তবতার উপরে আমরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি তাওয়াক্কলের বিষয়টা আমাদের থেকে অনেক কমে গেছে কাজ এই তাওয়াক্কল করলে তার ফল পাওয়া যাবে আশ্রয় ধর্মসূত্রের একটা ঘটনা আছে উনি বলেন যে রাস্তায় একটা ম্যান হোল ফাঁকা ছিল তো মানুষেরা চলছে আর মনে মনে ভাবছে যে এখানে কোনো লোকজন পড়ে গেলে তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানুষ বিপদগ্রস্ত হবে তো ওই ম্যান হোলের কাছ থেকে একটা লোক চলতে গিয়ে ওইটার মধ্যে পড়ে গেছে যে পড়ছে সে একজন খাঁটি ইমানদার মানুষ 
এখন আর একজন মনে করছে যে এই মন ম্যানহোলটা ফাঁকা এটা যদি আমি ঢাইকা না রাখি তাহলে এখানে মানুষ পড়বে বিপদ হবে এই মনে করি ওই ম্যানহোলটা ঢাকার জন্য ও যখন ও ঢাকনাটা নিয়ে ঢাকতে যাচ্ছে তখন নিচের মানুষটা সে মনে মনে ভাবে যে এখন আমি ডাক দিয়ে বলি যে ভাই আমি এর মধ্যে পড়ে আসি কিন্তু তার মনে আসলো যে না আল্লাহ বলছেন যে অমাইয়া তাওয়াক্কাল আল্লাহ ভাও আসবুক আল্লাহর উপরে যে নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন কাজে আমি কেন ওই লোকটাকে বলবো যে আমি পড়ে গেছি আমার তো আল্লাহ আছে দেখছেন তো ওই লোকটা ওই ঢাকনা দিয়ে ম্যানহোলটা ঢেকে রাখলো তার মধ্যে ওই লোকটা পড়ে আসে ইমানদার মানুষ সে আল্লাহ আল্লাহর উপরে নির্ভর করেছে সে ওনাকে বলে নাই যে আমি এর মধ্যে পড়ে আসি তো ওখানে বসে আল্লাহ আল্লাহ করছে যে আমার যদি এটা কবর হয় তা হয়ে গেল আর যদি আল্লাহ আমার হাত রাখে তো আল্লাহ এই ব্যাপারে দেখবেন তো উনি বলেন যে গভীর রাত্রে একটা বাঘের পা ঢুকাই দিছে ম্যাঠোরের মধ্যে আমি হাত দিয়ে এসে এটা বাঘের পা এবং আমাকে ইশারা করছে যে আমাকে ধরো তো ওই বাঘের পাটা আমি ধরলাম আর ওটা আমাকে টাইনে তুইলা ও বাঘ আমাকে রাইখে চলে গেল তাহলে এই বাঘ যে কি বাঘ এ কি জিবরা ইল্লা কোন বাঘ আল্লাহ পাঠিয়েছেন এটা আল্লাহই ভালো জানে আর সবাই থানবি সমস্তুল্লাহ যিনি বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলেম এ উপমহাদেশের উনি এই কথাটা তাওয়াকুলের ক্ষেত্রে এই কথাটা উনি লিখেছেন এখন আল্লাহকে যে যতটুকু আমরা যেভাবে ভাবি আল্লাহকে আমরা সেভাবে পাব এই জন্য এই ঘটনাগুলি যে কোরআনে হাসানুল কাশাস বলা হয়েছে এর থেকে তো আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় আছে আমরা একটা ঘটনা শুনলাম খুব মজা করে তা তো না আসলে আমরা শিখবো কি যে এইখানে ইসুবুল আসলাম বললেন যে তার মালিক রব রব মানে যে পালে বাপ মাকেও তো রব বলছে আল্লাহ কামার রব্বাই সগির এখানে বাপ মাকে রব বলা হয়েছে না যে দুজনে যেরকম আমাদেরকে লালন পালন করেছে রব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তো রব তো আল্লাহ সেপতি নাম তো এখানে আমরা এটা শিখবো যে আমরা আল্লাহর উপরে যদি তা অক্কল করতে পারি তো আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন কোনো মানুষ তার নির্ধারিত মৃত্যু সময়ের আগে মরবে না এবং পৃথিবীর কেউ তাকে মারতে পারবে না কারো যদি রিজেক্ট পৃথিবী থাকে রিজেক্ট থাকা পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না আর মৃত্যু যখন হবে তখন সারা পৃথিবীতেই তার জন্য এক ফোটা পানি এটা থাকবে না নাই তখনই তার মৃত্যু হবে তো এখন মিশরের যে প্রধানমন্ত্রী তাকে বলা হয়তো আজই যে মেসের আর মিশরের যে রাজা প্রধান রাজা তাকে বলা হয়তো মালেক মালেক আকবর এখন এই মালেক মিশর যে রাজা প্রধান শাসক সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক তিনি বললেন যে আমি এটা স্বপ্ন দেখেছি আর দরবারের জাদুকর গণ জ্ঞানী গুণী সবাইকে ডাকা হলো বলা হলো যে তোমরা আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা দাও যদি তোমরা সক্ষম হও কলু আবগাস আলাম তারা বলল যে এটা হলো বিকৃত মস্তিষ্কের স্বপ্ন জাম্বুল ড্রিম ড্রিম মানে স্বপ্ন জাম্বুল ড্রিম এ আদগাস শব্দের অর্থ হল দেখসুনের বহুবচন আদগাস এর অর্থ হল বিভিন্ন ধরনের খড়কুটো একত্র করে যেমন যেমন রান্না বান্নার জন্য বাগানে ঢুকলে আমরা ছোটবেলায় গ্রামের বাগানে আমাদেরকে পাঠাই তো লক্ষ্মী আনার জন্য তো এই নারকেল গাছের ডাল সুপরির ডাল এই শুকনো কাঠ করাই গাছে এগুলো সব আমরা কুড়ে নিয়ে আসতাম ছোটবেলায় আমাদের মহাশে আমাদের মায়েরা বলতেন তখন যে এই আদগাস হলো ওই রকম মানে বিভিন্ন ধরনের খড়কুটা গুটিয়ে যদি একটা আঁটি বাঁধা হয় এটাকে বলে আদগাস এই শব্দ থেকে আল্লাহ ব্যবহার করছে আদগাস ও আলাম মানে এটা হলো একটা বিকৃত মস্তিষ্কের এলো মেলো স্বপ্ন জাম্বুল ড্রিম এটা কোনো ভালো স্বপ্ন নয় এর ব্যাখ্যা আমরা করতে পারছি না অমা নাহনু বে তাহাবিল বে তাহবিল আহলামে বে আলমিন আর আমরা এরকম মানে বাজে স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমরা জানি না এটা বাজে স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমরা জানি না আমরা দিতে পারবো না এটা দরবারের যারা গণ্যমান্য যারা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে মানে কাহেন জাদুকর তারপর অন্য অন্য জ্ঞানী গুণী সবাই এই কথা বলল অকল আল্লাজি নাজা মেনহুমা তখন ওই দুই ব্যক্তির যে এক ব্যক্তি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিল রাজাকে যে পানীয় পান করাতো শরাব পান করাতো অকল আল্লাজি নাজা মেনহুমা তাদের মধ্যে থেকে যে মুক্তি পেয়েছিল সে বলল অদ্যাকারা বাদ উম্মতেন এবং এক যুগ পার হয়ে যাওয়ার পরে 
তার স্মরণে আসলো এই জেল থেকে বাইর হয়েছে আর রাজায় স্বপ্ন দেখছে এর মধ্যে ওই লোকটার আর মনে নাই যে ইসুবার আসলাম আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে আমার মালিকের কাছে আমার কথাটা বলিও যে ইসুবুল আসলাম নিরপরাধ জেলে আছে এটা তার মনে ছিল না সেটা অদ্দা করা বাদ অজ্ঞাতেন এক যুগ এক কাল পার হয়ে যাওয়ার পরে তার স্মরণে আসলো যে জেলখানাতে একটা লোক আছে সেই লোকটা সঠিক স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারে তখন ওই লোকটা রাজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো কুর্নিস করল এবং তাকে অনুরোধ করলো যে আপনি আমাকে পাঠান আনা উনবে তাবিলি ফার শিলুন আমাকে পাঠান আমি এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা আপনাদেরকে দিতে পারব তো তখন রাজার অনুমতি নিয়ে সে ওই ইসুব আল্লাহ সাল্লামের কাছে জেলখানার দিকে গেল জেলখানা শহর থেকে বাইরে ছিল দূরে অবস্থিত ছিল ওই লোকটা মুক্তিপ্রাপ্ত লোকটা গেল জেলখানায় যায় বলে ইউসুফ আইয়া সিদ্দিক ইউসুফ হে সত্যবাদী মানে তিনি সত্যবাদী এটা সব সর্বত্রই প্রমাণিত যে হে ইউসুফ সত্যবাদী আফতে না আপনি আমাদেরকে ফতুয়া দিন রায় দেন ফি সাবে বকরাতেন সেমান ষাটটা মোটা গাভি একুল হুন্না সাবুন এজাব সেগুলিকে খেয়ে ফেললো ষাটটা দুর্বল গাভি ও সাবা সুমুলাতেন খুদরেন এবং ষাটটা তরু তাজা ফসলের শীষ উখারাই আবেসাদ এবং ষাটটা শুকনো লালি আরজুলার না আসেন আল্লাম আলামন সম্ভবত আমি মানুষের কাছে ফিরে যাব এবং মানুষেরা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা জেনে নিবে ঈশ্বর আসলাম কাছে এই প্রশ্ন করলেন কলা ইসুবুল আসলাম বললেন তাজরাউনা সাবা সিনিনা দাব্বা তোমরা সাত বছর একাধারে ফসল উৎপাদন করবে ফামা হাসাত তুম ফাজুরু ফাজারু ফি সুম্বুলহি অতবার ওই ফসল যা তোমরা কর্তন করবে সেগুলি তোমরা ওই শিষের সাথে রেখে দাও ইল্লা কালিল্লা মেম্মাতা আকলন তোমরা যে পরিমাণ খাবে সেই পরিমাণই শুধু মারাই করো আর বাকিটা মারাই না করে ওই শিশের সাথে শুকনো অবস্থায় ওটা গোলাজাত করো সুম্মাইকা সাবন সেদাত এরপরে তোমাদের কাছে আসবে ষাটটা কঠিন বছর দুর্ভিক্ষের বছর ষাটটা এই সাত বছরের পরে আসবে ইয়াকুল নামা কদ্দম তুম লাহন্না তখন তোমরা যা অগ্রে সঞ্চয় করে রেখেছিলে এগুলি তোমরা ভক্ষণ করবে ইল্লা কালিলা মেম্মা তুহসেনুন বরং সামান্য কিছু তোমরা বিস্তলার জন্য চাষাবাদের জন্য সামান্য কিছু যা দরকার এইটা তোমাদের উদ্বৃত্ত থাকবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরে এই সাত বছর উৎপন্ন ফসল এটা দুর্ভিক্ষের সাত বছরে শেষ হয়ে যাবে সামান্য কিছু বিষ এবং খেতে চাষাবাদ করার জন্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে এভাবে তোমাদের চোদ্দ বছর পার হয়ে যাবে এখন তোমরা সাত বছর উৎপন্ন করবে সাত বছর দুর্ভিক্ষ থাকবে চোদ্দ বছর পার হয়ে যাবে সুম্মাইম এই দুর্ভিক্ষের সাত বছর পার হয়ে যাওয়ার পরে আসবে একটা বছর ফিহি উগাসু নাস সেই বছরে মানুষেরা বৃষ্টি লাভ করবে অফি আরিসুন এবং সেই বছর মানুষেরা ফল ইংরিয়ে তারা শরাব পান করতে সক্ষম হবে এটাই সব আসলাম ওই তার সাথী যে জেলে ছিল তাকে বলে দিলেন তো এখন ওই লোক যাইয়া রাজার কাছে বলল যে আপনার স্বপ্নের পক্ষে যে সামনে অতি অচিরেই সাত বছর পশুর ফসল ফলবে এই সাত বছর পার হয়ে যাওয়ার পরে সাত বছর দুর্ভিক্ষ থাকবে এই দুর্ভিক্ষের সময় যাতে আপনাদের অভাব না হয় এই জন্য ইসুব আসলাম পরামর্শ দিয়েছেন যে ফসল যা উৎপন্ন হবে তার থেকে যে পরিমাণ খেতে লাগে এইটাই যেন মারাই করা হয় বাকি ফসলটা যেন শিশের সাথে সংরক্ষণ করা হয় এভাবে তিনি বলেছেন এবং এই এরপরে সাত বছর দুর্ভিক্ষ আসবে এই দুর্ভিক্ষের পরে মানুষ আবার বৃষ্টি লাভ করবে ফসল উৎপাদন করবে ফল নিংড়িয়ে খাবে এই কথাটা যখন বললেন কলাল মালিক উতু নিবিহি রাজা বললেন যে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো যে এই সঠিক স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে এই লোক তো অত্যন্ত ভালো মানুষ তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো তখন ওই দূত ওই প্রতিনিধি আবার ইসুর আশ্রমের কাছে জেলখানায় গেল কিন্তু ফালাম্মা জাহুর রাসুল যখন এই পিয়ন মানে রাজার দূত যখন ইসুর আশ্রমের কাছে গেল দেখেন রাসুল শব্দটা কি অর্থে ব্যবহার হচ্ছে রাজা তাকে 
ইসুবুল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে আসলাম পাঠায় একে কি বলা হলো রাসুল তা রাসুল শব্দ অর্থ বুঝেন রাসুল মানে সংবাদ বাহক তা আমাদের রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ বহন করে আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন এবং রাসুলের কাছে এই সংবাদটা পৌঁছেছেন জেবিল আমিন তার রাসুল শব্দ অর্থ সংবাদ বাহক দেখেন কোরআনের ব্যবহারটা ফালাম্মা জাহুর রাসুল তার কাছে যখন রাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি মানে মালেকের দুধ যখন ইসুবুল্লাহামের কাছে গেল এবং তাকে শোনালো যে রাজা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন তাকে আপনাকে রাজা তার একান্ত সচিব হিসেবে মনোনয়ন দিবেন গ্রহণ করবেন আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে তখন ইসুবুল্লাহ সাল্লাম বললেন কলা ইরজিলা রব্বিকা তুমি তোমার মালিকের কাছে যাও ফাস আলহু তাকে জিজ্ঞাসা করো মা বালুর নেসুয়াত আল্লাহি কত্তা আইডিয়া হুন্না ওই নারীদের কি অবস্থা যারা হাত কেটেছিল তারা কি বলে তাদের অবস্থাটা কি তারা কি অবস্থায় আসে আমার ব্যাপারে তারা কি ভালো মনে করে না আমার ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করে এইটা তুমি রাজাকে জানতে বলো রাজা এটা আগে পরীক্ষা করুক তার আগে আমি জেল থেকে বের হব না ইন্দা রাব্বি বি কায়দের না আলিম নিশ্চয়ই আমার রব তাদের তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত রয়েছেন তার কারণ ওই যে ইসু আসলাম বললেন আর যে সাক্ষী দিয়েছিল যে জামা যদি ভীষণ থেকে সেরা হয় তাহলে জোলাই খাদ্য সে এই জন্য ইসুবুল আসলাম বলছে যে আমার রব আমার পবিত্রতা সম্পর্কে অবগত আছেন এখানে দেখেন ধৈর্য মানুষ যখন যেখানে থেকে মুক্তির খবর পায় তখন জামা কাপড় বিছনা টিসনা গুটে আনার সময় পায় না সব জেল খেয়াল থাকে খালি দৌড় দেয় যে আমি বাইর হয়ে যাই আর ইসুবুল আসলামকে এখানে তার জেলের সময়টা হলো তাফসিরটা বলা হয়েছে যে উনি ওই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেখেছেন তখন ওনার জেলে থাকার বয়স হয়েছিল পাঁচ বছর ওই যে দুই সাথীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন তখন ইসুবুল আসলামের জেলে অবস্থান ছিল পাঁচ বছর আর ওই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার পরে আবার অবস্থান করলেন সাত বছর ইসুবুল আসলাম মোট বারো বছর জেলে ছিলেন এই বারো বছর জেলে থাকার পরে যখন তার মুক্তি সংবাদ এলো তখন তিনি তার পবিত্রতা তার সত্যবাদিতা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি জেল থেকে বের হতে রাজি হলেন না দেখেন কেমন ধৈর্যশীল মানুষ তখন উনি এসে রাজার কাছে বলল যে ঈশ্বর আসলাম সে তার পবিত্রতা সম্পর্কে নারীরা কি মন্তব্য করে এটা না জানা পর্যন্ত তিনি জেল থেকে বের হবেন না তখন মালেক মানে মিশরের প্রধান রাজা উনি নারীদেরকে ডাকলেন সবই রাজ দরবারের লোকজন আশেপাশে সবাই তো রাজ দরবারে সত্তর জন মহিলারা তো সবাই রাজ দরবারের বিশেষ কর্মচারীদের স্ত্রীরা তো দেখে ডাকলেন ডেকে বলেন কলা মা খত্ম কন্যা তোমাদের কি রায় তোমাদের কি মতামত তোমাদের কি অভিমত এজার অর্থ না ইউসুফার নাফসি যখন তোমরা ইসুফ আল্লাহ সাল্লামকে তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তাকে শেডিউস করেছো তার প্রতি ভালোবাসা নিবেদন করেছো তখন তোমরা কি পেয়েছো তার থেকে বলো তোমাদের কি মতামত কুলনা হাঁস আর ইল্লা তখন ওরা বলে যে আমরা আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি আল্লাহর অদ্ভুত ছান মা আলেম না আলেহি মিনসু তার মধ্যে আমরা কোনো খারাপ কিছু আমরা জানতে পারিনি তার মধ্যে কোনো খারাপ কিছু আমরা পাইনি এটা ওই নারীরা যারা মানে ভোজ সভায় অংশগ্রহণ করে হাত কেটেছিল তারা বলল তখন কলা তেমরা তুল আজিজে তখন আজিজে মেসে মিশরের মন্ত্রী যে কেতফির তার স্ত্রী বলল আল আনা হাস হাসাল হক্ক এখন সত্য প্রকাশিত হয়েছে আনা রাওয়াতু আর নাফসি আমি নিজে তাকে উত্তপ্ত করেছি এবং ভালোবাসা তার প্রতি আমি নিবেদন করেছি ওয়াইনেও লামেনা সদিকে নিশ্চয়ই ইসুবুল আসলাম সত্যবাদী তিনি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত তাফসিরে বলা হয়েছে যে যখন ওই মহিলারা ইসুবুল আসলামের পবিত্রতা ঘোষণা করল তখন ঝোলাইকা ভীত হয়ে গেল রাইল এই রাইল বা ঝোলাইকা ভীত হয়ে গেল যে আমি যদি অন্য কিছু বলি তো এই মহিলারা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে তখন আমি অপমানিত হব এই জন্য তার আগেই উনি নিজে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন যে অন্যহ লামেনা সাদিকহীন আমি তার প্রতি ভালোবাসা ভালোবাসা নিবেদন করেছি তিনি নির্দোষ তিনি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত তো এখন ইসবুল আসলাম বলেন যা আলিকা আমি এই বিলম্ব করেছি আমি রাজাকে অনুরোধ করেছি এটা কেন লিয়ালামা যাতে তারা জেনে নিতে পারে আনি লাম আখুন হুবেল গায়েবে যে আমি অদৃশ্য অগোচরে আমি আমার মনিবের খেয়ানাত করি নেই 
আমি যে গৃহে লালিত পালিত হয়েছে যে গৃহ আমাকে আশ্রয় দিয়েছে সেই গৃহের মনিবের সাথে আমি চোখের আড়ালে আমি কোনো খেয়ানাপ বিশ্বাসঘাতকতা আমি করি নাই ওয়ান আল্লাহ লাই আদি কাইদ আল কায়নিন এবং নিশ্চয় আল্লাহ তালা খেয়ানাতকারীদের ষড়যন্ত্রকে কখনোই আল্লাহ তালা জয়যুক্ত করেন না সফল করেন না এটাই চলে আসলাম তার বক্তব্য শেষ করলেন শেষ করার পরে তাকে নিয়ে আসা হলো রাজ দরবার থেকে সেটা পরে এখন দেখেন সামনে তর্জমাটা আমরা যাচ্ছি ইসুব আসলামের যখন পবিত্রতা প্রকাশ পেয়ে গেল এখন এটা একটা অহংকার একটা গৌরবের ব্যাপার না যে এত কিছু করার পরে প্রমাণ হলো যে উনি একজন পবিত্র মানুষ তো ওনার থেকে যেন কোনো আত্মগৌরব বা অহংকার সৃষ্টি না হয় এই জন্য নিজেই ওনার বিবৃতি দিলেন অমা উবারিও নাফসি যে আমি আমার আত্মাকে পবিত্রতা ঘোষণা করছি না ইন্দার নাফসাল আম্মার আতম বিশ্বু নিশ্চয়ই মানুষের আত্মা সবসময় খারাপের দিকে আহ্বান করে কাজে আমি পবিত্রতা এর সার্টিফিকেট আমি লাভ করেছি কিন্তু আমি এটা সত্য কথা স্বীকার করছি যে কোনো আমার আত্মাকে আমি পবিত্র মনে করি না এবং নিশ্চয়ই নফসাম মারা মানুষকে সব সময় খারাপ কাজের দিকে আদেশ করে তাহলে এইটা ইসুবুল আসলামের কথা আমাদেরও সবাই একই কথা কিনা বলেন যে যে বয়সে আমরা উপস্থিত হয়েছি আমরা এই বয়সে আমার যে যে কম বয়স যারা আমরা যখন কম বয়সে ছিলাম তখন যা চিন্তাধারা ছিল যে আমাদের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেলে আমরা একেবারে মানে পাক্কা দরবেশ হয়ে যাব কিন্তু না মনের মধ্যে খারাপ চিন্তা এখনও যায় নাই মনে হয় মরণ পর্যন্ত যাবে না তাহলে এই যে ঈশ্বর আসলামের এটা ঘটনাটা যে কোনো মানুষ নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করতে পারে না কিন্তু পবিত্র যদি আল্লাহ রাখে তাহলে সে পবিত্র থাকতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে শয়তানের অসোয়াসা এটা প্রতি মুহূর্তে আপনাকে আঘাত করবে এই অন্যায় করো ওই অন্যায় করো এইটা ভালো ওই করো এই করো সেই করো কিন্তু আপনি যদি আল্লাহকে স্মরণ করেন আপনি যদি আউজুল্লাহ পড়েন সবসময় আল্লাহ জেকে থাকেন তা আপনি ভালো থাকবেন আল্লাহ রহম না করলে কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না কাজে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এই সিস্টেমের মধ্যে নাই যে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে যার ফলে মানুষরা সারা পৃথিবীতে অন্যায় করে বেড়াচ্ছে ইন্দারি গাফুর রহিম নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল এবং দয়াবান কলাল মালেক উতুনিভি রাজা বললেন যে তাকে নিয়ে আসো আস্তাকৃসুইল নাপসি আমি নিজের জন্য তাকে আমি বিশেষ পরামর্শদাতা বা আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি তাকে আমি নিয়োগ করব তাকে নিয়ে আসো আমার জন্য এরপরে ইসুবুল আসলামকে তার পবিত্রতা সম্পর্কে শুনানো হলো যে হ্যাঁ রাজ দরবারে আপনার পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছে আপনার সত্যবাদীরা প্রমাণিত হয়েছে রাজা আপনাকে যাওয়ার জন্য বলছে আপনি চলেন তখন ইসুবুল আসলাম জেলখানার মধ্যে তিনি পবিত্র হল গোসল করলেন গোসল করার পরে উনি উত্তম পোশাক করলেন এবং জেলখানা থেকে উনি বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন তখন জেলখানার দরজায় উনি লিখলেন যে এই জেলখানা হচ্ছে জীবিতদের কবর এবং দুশ্চিন্তাকারীদের বাসস্থান এবং এটা হচ্ছে বন্ধুদের খুশির মানে শত্রুদের খুশির ব্যাপার যে এই জেলখানায় কেউ ঢুকলে তার শত্রু সন্তুষ্ট হয় তো এই কথাগুলি লেখে জেলখানার দরজা লেখে উনি জেলখানার থেকে বের হলেন সবাই তাকে সেখানে সম্মানের সহিত বিদায় করলো এরপরে ইসুবুল আসলামকে মিশরের রাজার সামনে নিয়ে আসা হলো মিশরের যে মালেকে আকবর যে বড় রাজা প্রধানমন্ত্রীর উপরে যিনি তার কাছে নিয়ে আসা হলো ফালাম্মা কাল্লামাহু অতবার যখন তিনি রাজার সাথে কথা বললেন কলা রাজা বললেন ইন্না কাল ইয়ামা লাদাইনা মাকিনুন আমিন আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যবাদী তুমি আমিন হিসাবে সত্যবাদী হিসাবে তোমাকে আমরা স্বীকৃতি দিলাম এবং তুমি এখানেই এই মিশরের রাজ দরবারে তুমি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এটা বললেন তো তাফসিরে বলা আছে যে ইসুবুল আসলাম যখন রাজার গৃহের সামনে ঢুকলেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে এই কথাই বললেন যে আল্লাহ এই রাজার সাহায্যের চাইতে আপনার সাহায্য আমার কাছে সবচেয়ে বড় আমি রাজার সাহায্যকে বড় মনে করি না আমি আপনার সাহায্য কামনা করি এরপরে আল্লাহর ভয়ে তা আক্কল করে দোয়া পরে তিনি সেখানে ঢুকলেন ঢুকে রাজাকে আরবিতে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম তো মিশরের রাজা আরবি ভাষা বুঝতেন না তখন তিনি বললেন যে এটা কোন ভাষা তখন বললেন যে এটা আমার চাচা হজরত ইসমাইল আলাহামের ভাষা 
ইসমাইল আসলাম মাতৃভাষা আরবি ছিল আর এদের আর বেশি ভাষা ছিল কেনানি ভাষা মানে যেটাকে বলা হয় তাওরাতের ভাষা হেব্রু ভাষা তো মিশর রাজা বললেন যে তুমি এই কোন ভাষা আমাকে অভ্যর্থনা জানালে বলে যে আমার চাচা ইসমাইল আলাই সালামের ভাষা তো এই কথাটা এই জন্য দুঃখজনক লাগে যে ইসুব আলাহ সাল্লাম তার চাচার স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু তারপরেই তার বনি ইসরায়েল এই তারই বংশধর সব তারা কোনোভাবে আমাদের নবীকে স্বীকৃতি দেননি আজকে সারা পৃথিবী জানিয়ে আমরা ভুগছি কিন্তু ইসুব আলাহ সাল্লাম তার চাচার ভাষায় সালাম না দিল তো পারতেন কিন্তু এশা খাল আসলাম হল ছোট ইসমাইল আসলাম বড় এই জন্য তিনি ইসমাইল আসলামের ভাষায় আরবি ভাষায় সালাম দিলেন এবং বললেন এটা আমার চাচার ভাষা ইসমাইল আসলামের ভাষা এরপরে তিনি আবার তাকে হেব্রু ভাষায় সালাম করলেন তখন রাজা বললেন যে এটা কোন ভাষা তখন বললেন যে এটা আমার বাপ দাদার ভাষা এভাবে ইসুব আলাহ সাল্লাম রাজা যত ভাষায় কথা বলে রাজা সত্তরটা ভাষা জানতেন ইসুব আলাহ সাল্লাম সমস্ত ভাষার কথা তিনি জব দিতেন এইভাবে যখন রাজার সাথে তার কথা বিনিময় হল তখন তিনি রাজা ঘোষণা করলেন যে তুমি এখানে প্রতিষ্ঠিত তুমি আমানতদার তখন ইসুব আলাহ সাল্লাম বললেন কলা কলা যে আলী আল্লাহ খাজা এলেন আর তিনি বললেন যে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের উপরে আপনি আমাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন পৃথিবীর ধন ধনভাণ্ডারের উপরে আমাকে আপনি দায়িত্ব অর্পণ করেন ইন্নি হাফিজুন আলিম আমি সংরক্ষণ পদ্ধতি ভালো জানি এবং আমি আলিম আমি জ্ঞানী আমি এই অত্র সমস্ত অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে আমি জানি কাজে দেশ বিদেশ থেকে যারা আপনার পণ্য ক্রয় করার জন্য আসবে তাদের ভাষা বুঝতে এবং লেনদেন করতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না কাজে আমি সংরক্ষণকারী এবং জ্ঞানী আপনি আমাকে এই মানে ভূমির যে রাজস্ব সম্পদ ভূমির উৎপাদন এই সম্পদের উপরে এই বিষয়ের উপরে আপনি আমাকে দায়িত্ব দান করেন উনি ঈশ্বর আসলাম বিশ্বের রাজার কাছে এই দায়িত্ব নিজে চাইলেন বিশ্বের রাজা তাতে রাজি হয়ে গেলেন ও কাজা আলী কাব্বাক কান্নালী ইউসুফ আল্লাহ বলেন এভাবেই আমি ঈশ্বর আসলামকে বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত করলাম ইয়া দাব্বাউ ও উবেন রাহাই সুয়াশা তিনি ইচ্ছা করলে যেখানে সেখানে বসবাস করতে পারেন এখন আর তার জন্য ওরকম কোনো ই নাই যে এই নির্ধারিত জায়গায় তাকে থাকতে হবে সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিষয়ে তিনি বসবাস করতে পারেন এ ক্ষমতা তাকে দান করা হলো এর থেকে প্রমাণ হয় যে ইসুব আলাহ সাল্লাম মিশরের রাজার অধীনে চাকরি করেন নাই বরং মিশরের সার্বভৌমত্ব মিশরের সার্বভৌমত্ব সমস্ত ক্ষমতাই তার হাতে ছিল কি আয়তের অর্থটা বুঝছেন আল্লাহ বলেন যে এখন সে মিশরের যে কোনো জায়গায় অবস্থান করতে পারে কিন্তু আপনি দেখেন দেশে সর্বোচ্চ পদ হল সচিব কিন্তু একজন সচিব যখন সর্বোচ্চ পদে চাকরি করে সে কি যে কোনো বেরাসে কাজ করতে পারে সে যে মন্ত্রী যে মন্ত্রণালয়ের সচিব সেখানেই তাকে অবস্থান করতে হবে কিন্তু ইসুব আসলামকে বলা হলো যে সে যেখানে ইচ্ছে সেখানেই অবস্থান করতে পারে এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে ইসুব আসলাম মিশরে চাকরি করেন নাই তিনি মিশরের সার্বভৌমত্বের অধিপতি আল্লাহ তাকে বানিয়েছিলেন এই সব কথাগুলি কোরআন থেকে বোঝা লাগবে অনেকে কিন্তু এরকম ইসুব আলাহ সাল্লামের ব্যাপারে আজে বাজে দলিত দেয় ইসুব আলাহ সাল্লাম কাফেরের অধীনে রাজত্ব করছে চাকরি করছে অমুক করছে তো আমরা করবো না এই বিভিন্ন ইসলামী দলের মধ্যে থেকে এই ধরনের কথা আসে যে কথাগুলি অসত্য তারা আসলে কোরআনকে বোঝে না এখন এই আয়ের থেকে আপনি বোঝেন ইয়া তা বাবা উমেন হাই সুই আসা ইসুব আল্লাহ সাল্লাম যেখানে ইচ্ছা সেখানেই তিনি বসবাস করার অধিকার রাখেন এর মানে কি তিনি সমগ্র মিশরের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কর্তব্য দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব এটা তার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে সমগ্র দায়িত্ব কর্তৃত্ব ন্যস্ত না করা পর্যন্ত এ ধরনের কথা বলতে পারে না যে সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবাস করতে পারে না নুসুবিবে রহমত না মান্না শাহ আল্লাহ বলেন আমার রহমত আমি যা ইচ্ছা তাকেই আমি পৌঁছিয়ে দিই ওলা নদী ও আজাল মুহসিনিন এবং কখনোই আমি সৎকর্মশীলদের বিনিময় আমি নষ্ট করি না ওলা আজরুল আখাতে খায়রুল লিল্লা দিন আমানু এবং পরকালের বিনিময় উত্তম ওই সমস্ত মানুষের জন্য যারা ইমান রাখে ওকান ইয়াত্তাকুন এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পরকালের বিনিময় সম্মানিত শুধু তো এখন ইসমুল্লাহ সাল্লামের সাথে 
রাজার এই বাক্য বিনিময়ের পর রাজা ঈশ্বর আশ্রমকে সাথে সাথে দায়িত্ব দেন নেই মিশরের রাজা এক বছর পর্যন্ত ঈশ্বর আশ্রমকে তার নিজের গৃহে নিজের বাসগৃহে তাকে স্থান দিয়েছেন এবং এক বছর পর্যন্ত ইসুবুল আসলামের যোগ্যতা পরীক্ষা করেছেন বিভিন্নভাবে ইসুবুল আসলামের যোগ্যতা পরীক্ষা করার পরে এক বছর যখন পার হয়েছে তখন মিশরের রাজা ইসুবুল আসলামকে দায়িত্ব দিয়েছেন তার জন্য সিংহাসন নির্মাণ নির্মাণ করা হয়েছে তার জন্য রাজ পোশাক তৈরি করা হয়েছে তার জন্য মানে বুকে ঝুলানোর তলোয়ার এবং মানে তারা তো যেহেতু তারা তো মুসলমান ছিল না তারা এই জন্য স্বর্ণের মানে কুর্সি তার জন্য তৈরি করছে স্বর্ণ দ্বারা তৈরি করা চেয়ার সিংহাসন ইসুবুল আসলাম তৈরি করেছিল তো তার জন্য বিশাল সিংহাসন তৈরি করা হয়েছিল তার চেয়ে বলা আছে যে তিরিশ সাত লম্বা বিশাল চওড়া সিংহাসন তার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল তো যাই হোক তার জন্য খুব মানসম্মত সিংহাসন নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এক বছর পার হয়ে যাওয়ার পরে মিশরের রাজা তার যে প্রধানমন্ত্রী কেতফির তাকে তিনি বরখাস্ত করেন এবং বরখাস্ত করার কিছু দিনের মধ্যেই কেতফির মারা যায় কেতফির মারা যাওয়ার পরে তার স্ত্রী রাইল এই রাইলের সাথে ইসুবুল আসলামের বিবাহ ব্যবস্থা এটা রাজকীয়ভাবে মিশরের রাজা এই ব্যবস্থা করে দেন এইভাবে ইসুবুল আসলাম মানে এবং এই রাইল বা জুলাইখা তাদের জীবনের যে একটা মানে একটা কঠিন অবস্থা ছিল সেটার এখানে আল্লাহ তালা সমাপ্তি ঘটায় দিলেন এইভাবে ইসুবুল আসলামকে মিশরের রাজা যখন পরীক্ষা করে দেখলেন যে এই লোক মানে গোটা রাষ্ট্র পরিচালনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে তখন রাজা আসতে অন্তরীণ হয়ে গেলেন তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন এবং ইসুবুল আসলামকে যাবতীয় ক্ষমতা দান করলেন এভাবে ইসুবুল আসলাম মিশরের সম্পূর্ণ ক্ষমতার মালিক হয়ে তিনি এই দায় দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন তো এখানে ইসুবুল আসলামের সাথে যখন মিশরের রাজার মানে সাক্ষাৎ হয় তখন মিশর রাজা বলেন যে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো আপনি দিয়েছেন তো আমি আপনার মুখে মুখে এই আমার স্বপ্নটা আমি কি দেখেছি এটা আপনি আমাকে বলেন আমার স্বপ্নটা আপনার মুখে আমি শুনতে চাই আপনি বলেন যে আমি কি স্বপ্ন দেখেছি তখন ইসুবুল আসলাম বলেন যে আপনি স্বপ্ন দেখেছেন যে নীল নদী সম্পূর্ণ পানিতে ভরা ভরপুর নীল নদী এই ভরপুর নীল নদীর মধ্যে থেকে হঠাৎ করে ষাটটা গাভি বের হয়ে আসে খুব সুন্দর তরুতাজা মোটা এবং তাদের দুধ ওলান থেকে দুধগুলি ছিটছিট করে পড়ছে এভাবে সুন্দর ষাটটা গাভি বের হয়ে আসে অতি সুন্দর এইভাবে গাভি ষাটটা বের হয়ে আসে হঠাৎ করে মুহূর্তের মধ্যে নীল নদী শুকায় গেল নীল নদী শুকিয়ে যাওয়ার পরে নীল নদী এখন সম্পূর্ণ কাদা এই কাদার মধ্যে থেকে ষাটটা দুর্বল গাভি এমন বের হয়ে আসলো যে তাদের দুধের মানে ওলান নাই তাদের প্যাট মানে পিঠের সাথে লাগানো এবং তাদের কোনো গরুর আকৃতি না চেহারাগুলি মনে ধরো হিংস্র পশুর চেহারা এবং হাতে পায় বড় বড় নখ কিন্তু গরু এইভাবে ষাটটা ভয়ঙ্কর আকৃতির গরু ওই কাদার মধ্যে থেকে বের হয়ে আসলো বের হয়ে আইসিয়া ওই ষাটটা মোটা গাভিকে তারা চিবেয়া চিবে এমনভাবে খাইয়া ফেলল যে হাড্ডি গুড্ডি চামড়া সব খেয়ে ফেলল কিন্তু খাওয়ার পরেও তাদের পেটও ওই রকম ভরেছে মনে হলো না আর শরীরের কোনো পরিবর্তন আছে তাও মনে হলো না ওই দুর্বল অবস্থায় তারা ওইভাবে ষাট জনে ষাটটা গাবে গিয়ে গিলে ফেললো রাজা বলেন হ্যাঁ আমি এইভাবেই দেখেছি এরপরে হঠাৎ করে ওই শুকনো নীল নদীর মধ্যে থেকে কাদার ভিতর থেকে ষাটটা ফসলের শীষ খুব তরুতা যা ফসলে ভরা এটা বের হয়ে আসলো এগুলি দুলছে বাতাসে নড়ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন হঠাৎ করে ওই একই মূল থেকে মানে একই মূল থেকে একই উৎপত্তি স্থল থেকে ষাটটা শুকনো শীষ বের হয়ে আসলো তাতে কোনো ফসল নাই শুকনো বাতাসে এই ষাট ষাটটা শুকনো শীষ সবুজ ষাটটা শীষকে জড়িয়ে ফেললো জড়িয়ে ফেলার পরে আগুন ধরে গেল আগুন ধরার পরে উভয় শীষগুলি ওই ষাটটাই সে উভয়গুলি পুরে সাই হয়ে সব কালো হয়ে গেল কিছুই তার থাকলো না আপনি এটা দেখেছেন তখন মিশর রাজা বললেন যে আপনি সত্য বলেছেন আমি এভাবেই স্বপ্ন দেখেছি তখন ঈশ্বর আসলাম বললেন যে আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যে সাত বছর দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল ফলবে এই ফসল সংরক্ষণ পদ্ধতি উনি বলে দিলেন যে এটা মানুষের যা খেতে প্রয়োজন হয় ওই পরিমাণে তারা মারাই করবে বাকিগুলি তারা শীষের সাথে রেখে সংরক্ষণ করবে এবং আপনি রাষ্ট্রব্যাপী আদেশ দিয়ে দেন যে সমস্ত ফসল যা উৎপন্ন হচ্ছে 
এই উৎপন্ন ফসলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ তারা সরকারি গুদামে জমা দিবে পাঁচ ভাগের এক ভাগ এটা এসে বলা সাহেব রাজাকে বলে দিলেন তো জাকাত এটা জাকাত বলা যাবে না এটা হলো একটা মানে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য এই ব্যবস্থাটা তবে জাকাতেরও যে এটা এক নম্বর খাত সেটা হলো পাঁচের এক এটা আমাদের শরীয়তে যেটা বলা আছে এক নম্বর খাত গুপ্তধন এবং খনিজ সম্পদে পাঁচ ভাগের এক ভাগ জাকাত আর ফসলের জাকাত হলো ওষুধ দশ ভাগের এক ভাগ কিন্তু এটা জাকাত হিসাবে নয় এটা হলো মানে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য তিনি তার সুচিন্তিত মত এটা ব্যক্ত করেছেন যে আপনি সকল চাষিদেরকে বলবেন যে তারা পাঁচ ভাগের এক ভাগ ফসল এটা রাষ্ট্রীয় তহবিলে রাষ্ট্রীয় গুদামে এরা জমা করবে এইভাবে যদি ফসল জমা হয় তাহলে সামনের এই দুর্ভিক্ষের সাত বছর পার হতে আপনার কষ্ট হবে না ঠিক ইফি ইসুবুল্লাহ সাল্লাম যেভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেভাবেই সাত বছর পার হলো সাত বছর পার হওয়ার পরে শুরু হলো দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পরে এখন মানুষ প্রথম বছর প্রথম বছর মানুষেরা তাদের কাজে নগর টাকা পয়সা ছিল এই টাকা পয়সা দিয়ে তারা ফসল কিনতে সক্ষম হলো এগুলো এক বছর দ্বিতীয় বছর তাদের কাছে আর নগর টাকা নাই তখন তাদের গহনাগাটি যা ছিল নারীদের কাছে এই গহনাগাটি বিক্রি করে তার দ্বারা তারা দ্বিতীয় বছর ফসল কিনল তৃতীয় বছর আর টাকা পয়সা নাই তখন তাদের গবাদি পশু উঠ ছাগল গরু ভেড়া যা ছিল এই তাদের গবাদি পশু বিক্রি করে তৃতীয় বছর তারা খাদ্য সংগ্রহ করল চতুর্থ বছর তাদের আর কিছু নাই এখন তারা তাদের দাস দাসি যা ছিল এগুলি বিক্রি করে চতুর্থ বছর তারা ফসল সংগ্রহ করল পঞ্চম বছরে এখন আর তাদের কিছু নাই এখন তাদের বাড়িঘর ভিটামাটি জমি জমা যা আছে এগুলি বিক্রি করে তারা ফসল সংগ্রহ করল ষষ্ঠ বছরে এখন আর কিছু নাই এবার তারা তাদের সন্তানদেরকে বিক্রি করল সপ্তম বছরে তাদের তাও নাই তখন তারা নিজেরা বলল যে আমাদেরকে দাসত্বে আবদ্ধ করুন আমরা মিশরে আপনার দাস হব আমাদেরকে দাসত্বের তালিকায় লিখে আমাদের খাদ্য দান করেন এই সপ্তম বছরে মিশরের সমস্ত মানুষ মিশরের রাজা দাসত্বের আওতাভুক্ত হয়েছিলেন এইটা আল্লাহ কেন করছেন যে ইসুব আল্লাহ ইসলামকে তারা জেলখানায় পাঠাবার সময় অপমান করেছিল একটা গাধার উপরে সওয়ার করে শহরে শহরে ঘুরে এসে এবং বলেছে যে এই যুবক তার মনিবের সাথে বেয়াদবি করেছে সেই জন্য আল্লাহ তালা মিশরের সমস্ত মানুষকে ইসুব আল্লাহ ইসলামের গোলাম বানিয়ে দিলেন সকলে বলেন সোহান আল্লাহ এইভাবে সাত বছর পার হয়ে যাওয়ার পর ইসুব আল্লাহ ইসলাম বললেন যে এইভাবে আপনার ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়েছে আর এইভাবে মিশরের সব লোকজন তাদের জমি জমা গবাদুপরি সব এটা আপনার ইসুব আল্লাহ ইসলাম যখন এটা রাজাকে বললেন রাজা বললেন যে আপনি যা ভালো মনে করেন এটার ব্যাপারে তাই আপনি সিদ্ধান্ত নেন তখন ইসুব আসলাম বললেন যে আমি সমস্তের জমি জমা এবং তাদের ধন সম্পদ তাদের যা কিছু মানে নগদ অর্থ ছাড়া অন্য যা কিছু তাদের সন্তান বা অন্য অন্য তারা নিজেরা দাস এ আমি সবাইকে আমি মুক্ত করে দিলাম এইভাবে ইসুব আল্লাহ ইসলাম সবাইকে এভাবে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এভাবে তিনি পৃথিবীরূপে একটা ইতিহাস রচনা করেছেন তো এই জন্য কোরআন পাকা আল্লাহ বলেছে যে এই ঘটনাটা একটা হাসানুল কাসাস এবং এই ঘটনাটা এহুদির আল্লাহ রসুলকে প্রশ্ন করেছিলেন যে একক পরিবার কিভাবে মিশরে গেল তারা তো কেনা নি ছিল তো এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তালা এই কোরআন শরীফ একটা ঘটনা যেটা মানে সুরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ঘটনা ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ কোরআন উল্লেখ করেছেন এই সুরা ছাড়া অন্য কোনো যার মুসল আসলামের ঘটনা কোরআন শরীফ একশো সত্তরি বার নামটা আসছে কিন্তু ইসুব আসলামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা ধারাবাহিকভাবে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি ইয়াকুব আল্লাহ সাহেবের পুত্র এবং তার বংশ থেকে পরবর্তীতে নবী আসে আয়ুব আল্লাহ সাল্লাম এবং অন্যান্য নবী এভাবে হতে হতে ঈশাল আসলাম পর্যন্ত ঈশাল এই বংশ থেকে নবী রসুল পৃথিবীতে আসে ঈশাল আসলামের পরে আল্লাহ তালা ঘুরাইয়া ইসমাইল আসলামের বংশ থেকে নবী পাঠালেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তো এই সব কিছু আল্লাহ কোরআনে বলে দেওয়ার পরেও ইহুদিরা কি করে রাসুল অস্বীকার করতে পারে বলেন এই এইভাবে সুন্দর করে কোরআনে তাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসগুলি আল্লাহ তালা বলে দেওয়ার পরেও এই লোকগুলি কেমন কঠিন লোক যে তারা মোহাম্মদ শাহসিবর ইমান আনল না কি করে মোহাম্মদ শাহসাব এই কথাগুলো বললেন এগুলি কি সোজা তিনি কি কোনো কেতাব করেছেন না কোনো আরো বড় পণ্ডিত ছিল সে তাকে বলেছে এগুলি সব আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামকে শিখিয়ে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ বলেছে যে এর মধ্যে রয়েছে উপদেশ 
এবং নিদর্শন যে মোহাম্মদ সাম নবী তিনি নবী না হলে এই ঘটনা তিনি ভাবে বর্ণনা করতে পারতেন না আচ্ছা সময় শুধু আমরা ইনশাল্লাহ সাতান্ন নম্বর এত চলে আসি রাত্রে আমরা আবার ইনশাল্লাহ সমবেত হব আল্লাহ দয়া করলে আমরা রাত্রে আবার আসি আবার আমরা এখান থেকে আলোচনা